ഹായ് ഗായ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വെഡിംഗ് ഡേ മേക്ക് ഓവറാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മോർണിംഗ് ഒരു സിക്സ് എ എം എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എടുത്ത വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നാല് മണിക്കാണ് മേക്കപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അധികം വെളിച്ചമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ചെറിയ ക്ലാരിറ്റി കുറവ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഔട്ടോ രണ്ടും ഞാൻ സെയിം ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് എൻ്റെ ഐഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതൊരു കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ലൈറ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും റെഡി ആവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഷീറ്റ് മാസ്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു മോർണിംഗ് പഫിനെസ് ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും സ്കിന്നൊന്ന് റിഫ്രഷ്ഡ് ആവാനും ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഗ്ലോ ഒക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഷീറ്റ് മാസ്ക് ആണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി രണ്ടരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എണീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു പക്ഷേ ഗുളികകളും ക്ഷീണവും ഒക്കെ കാരണം ഞാൻ എണീക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് വൈകി ഉമ്മച്ചി തന്നെ ഒരു മൂന്നേ മുക്കാൽ നാല് മണി ആകുമ്പം ഞാൻ എണീറ്റിട്ടില്ലേ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ തന്നെ എണീക്കുന്നത് അപ്പം മേക്കപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്യാമറ സെറ്റ് ചെയ്യാനോ അതായത് എൻ്റെ ഫുജി ഫിലിമിൻ്റെ ക്യാമറ ഉണ്ട് ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നുള്ള ടൈം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല മാത്രമല്ല റിംഗ് ലൈറ്റോ ഒന്നും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ട്യൂബ് ലൈറ്റിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഐഫോണും ഞാൻ ട്രിപ്പോർട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു ജെഡ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് റോളർ വെച്ചിട്ട് ഫേസ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം ആ ഒരു മോർണിംഗ് പഫിനസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡ്യൂസ് ആവാനും ഫേസിൽ ഒന്നും കൂടെ ഒരു ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇമ്പ്രൊവൈസ് ചെയ്തിട്ട് സ്കിൻ ഒന്നും കൂടെ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് സപ്ലൈറ്റ് ഒക്കെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മസാജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അഫ എന്നെ മേക്കപ്പിനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അവക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റില്ലോ അപ്പൊ വന്ന് വടവള എ സി ഒക്കെ കുറച്ചു എനിക്ക് ചൂടൊക്കെയുണ്ട് നീ കുറച്ച് കട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടോ ടീഷർട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രൈഡൽ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ്റെ റൂമാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതായത് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിരിക്കും എനിക്ക് പിന്നെ പൊതുവെ കുറച്ച് ചൂടെടുക്കുന്നത് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ ഹഫക്കാണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അവൾക്ക് എപ്പോഴും തണുപ്പാണ് എന്നിട്ട് കോമഡി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവളാണ് ഇനിയിപ്പോൾ യു കെയിൽ പോവാനിരിക്കുന്നത് ഹഫ എനിക്ക് ഹെയർ ക്രിമ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഫേസ് മേക്കപ്പും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം തലേ ദിവസത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഹെയറിൽ മൊത്തം കുറെ നോട്ട്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ അഴിച്ചിട്ടില്ല പോരാത്തതിന് എണീക്കാനും ലേറ്റ് ആയല്ലോ ഒന്നിനും ടൈം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചൂടാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ അനിയത്തിമാരല്ലേ അവരെനിക്കെല്ലാം ചെയ്തു തരും പാവങ്ങളാണ് ഒന്നാമത് എനിക്ക് ലേറ്റായി എണീറ്റേൻ്റെ ദേഷ്യം എന്നോടഞ്ഞുണ്ട് പോരാത്തതിന് ഇതെല്ലാം തീരില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ട് പോരാത്തതിന് കല്യാണത്തിൻ്റെ ടെൻഷൻ വേറെ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ എന്താണ് മരുന്നുകളും പനി വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വയ്യായ്മയുടെ ദേഷ്യം വേറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും വയറുവേദനയും ഉണ്ട് ഹെഡ് ഡേക്കും ഉണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഫുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നതാണ് അതിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് തന്നെ കുളത്തി പിടിക്കുന്ന പോലത്തെ വേദനയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഭയങ്കര ഹെഡ് ഡേക്കും ഗുളിക എന്നാലേ ഹെയറിൽ മൊത്തത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് മൂസ് തേച്ചാണ് എന്നാൽ ഒന്നൊരു ഫ്രിസ്നസ് ഒക്കെ കുറയ
അച്ഛന്റെ കുഞ്ഞാവാന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി നിൽക്കുവായിരുന്നു ഞാനും ഉമ്മച്ചൊക്കെ അപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു തന്നൊരു ട്രിക്ക് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ കുടിച്ചാൽ പോരെ ഇത് ഈസി ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ വെള്ളം കൊണ്ട് കുടിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിപ്പം തലയിൽ തേച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മോസാണ് ആ ഒരു ഹെയറിന്റെ ഫ്രിസ്നെസ് മാറും ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പ്ലേസ് അത് കൂടാതെ ഇത് കരയുടെ നമ്മൾ തേക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹെയറിനൊരു ഹോൾഡും കൂടെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇനി ക്രിമ്പിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ഹോൾഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു മൂസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലൗസ് ഇട്ടോ അപ്പൊ ഫേസ് പ്രാപ്പിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസ് പ്രാപ്പിംഗ് എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തത് മെഹന്തി നൈറ്റ് മേക്ക് ഓവറിന് ഒരുങ്ങിയ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ ഫേസ് പ്രാപ്പിങ്ങിന് ശേഷം നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഐ മേക്കപ്പ് ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ ഒരു കളർ കറക്ഷൻ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്ത് കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഫുള്ളി കണ്ണ് ഇങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ക്രീസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിനെ കട്ട് പിടിച്ചിട്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കണ്ണ് തുറക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊന്ന് സെറ്റിംഗ് പൗഡർ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഞാൻ മുന്നേ കൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഹെയർ ക്രിം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഹഫ ഹെയർ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്രിം ചെയ്ത് തീരാറായി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഐ ഷാഡോ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്നലെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായിരുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഒരു ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ മടി ബ്രൗൺ ഒരു ഷെയ്ഡിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റാണി പിങ്ക് ആണ് കേട്ടോ കളർ റാണി പിങ്കും ഗ്രീനും അപ്പോൾ ഞാൻ ഐലൈറ്റ്സിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പിങ്ക് തീമിലാണ് പോകുന്നത് പിങ്ക് ടു റെഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഐ ഷാഡോ ഷെയ്ഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ മേമ ആണ്ട്ടോ എന്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് ഈ ഓരോ വിശേഷങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് മേമ മിക്കവാറും ഇന്ന് തന്നെ ഒരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആവും എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു മേമ അങ്ങൾ പോയിക്കാണ്ടേ ഈ മെച്ചിനോട് പറയ് ഒമ്പത് മണിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എത്തും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന ചെറിയ കുട്ടികള് എല്ലാരും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇറങ്ങുകയാണോ പപ്പനോടും ആ സമയം പിന്നെ റെഡി ആവാൻ പറയാം ഒമ്പത് മണി ആവുമ്പോത്തിന് അതോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ല അബി ഉണ്ടോ ഞങ്ങളെ അബിക്ക് കാർ എടുക്കാൻ അറിയില്ലേ എന്നാ പിന്നെ അബി കൊണ്ടോ എപ്പോഴാണ് ഞങ്ങള് ഒമ്പതര എന്നാണ് കേട്ടിരുന്നത് എല്ലാരും മയിലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി
അപ്പം ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കുന്ന ഈ വിയേഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ട് മയിലിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ മയിലുകളുണ്ട് അത് ലാൻഡ് മയിലിനാണ് ഈ ഏറ്റവും വലിയ സൗണ്ട് ഉള്ളത് കേട്ടോ അതിൻ്റെ പ്രധാന ഇഷ്ട കേന്ദ്രം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ റൂമിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തുള്ള ബാൽക്കണി ആണ് കേട്ടോ സിറ്റ് ഔട്ട് അപ്പം അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ടാണ് ഇത് ഈ ഇത്ര വലിയ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അഭിനോടും അഭി അമൻ സച്ചു കുട്ടു ഓലോടെ ആ ദഫ് ഇങ്ങനെ കുട്ടിയാണ് പഠിച്ചാൽ മറി ഒന്നൊന്ന് കൊട്ടിയൊക്കെ മറി അഭി അഭിനോട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പൊ ചെക്കൻ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം ആനയിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ദഫ് ഒക്കെ ഇവിടെ പരിപാടികളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് റെഡിയാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പറയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഫേസ് പ്ലപ്പിങ്ങിൽ ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആൻറ്റി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഏത് കളറുണ്ടല്ലേ ഏത് കളറും അല്ല നമുക്കത് ഹൈഡാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള കളർ ഇടുക നീ ഓറഞ്ചും കൂട്ടിയാണ്ടാണ് ശരിക്കും കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫൗണ്ടേഷനും ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ആന്റി എന്റെ അടുത്ത് ആന്റിക്ക് ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും എന്താ യൂസ് ചെയ്യാൻ വന്നതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഞാൻ കൺസീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ആന്റിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പക്ഷെ ബിഗിനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് മേക്കപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പിന്നീട് ഞാൻ ഒരുങ്ങിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആന്റി എൻ്റെ അടുത്ത് കൺസീലർ ചോദിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ഡ്രസ്സിലായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഇന്നലെ പുള്ളിയ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഡാക്ക് ഈ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കൺസീലർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഫേസിൽ കുരു വന്ന പോയ പാടുകളിൽ ചെറുതായിട്ട് ഡിസ്കളറേഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെയും കൂടെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി നല്ല ഡിസ്കളറേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ ആക്നെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ എടുത്ത സമയത്ത് അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അത് ഒരുപാട് പോയിട്ട് അപ്പോൾ വളരെ ചെറിയ രീതിയിലാണുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഫൗണ്ടേഷനാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം ഫൗണ്ടേഷൻസ് തന്നെയാണ് ഷാർലറ്റ് ഇൽബറീൻ്റെ ഫൈവ് ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡും മേബിലിൻ ഫിറ്റ്മി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ത്രീ തേർട്ടി ടോഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെയ്ഡാണ് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് ഫേസിൽ ഓൾ ഓവർ തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഫേസ് മൊത്തം ലൂസ് പൗഡർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഐ മേക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴും ഞാൻ ബ്രോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ബ്രോ പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ഐ ബ്രോസ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മേക്കോവറിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഔട്ടർ കോർണേഴ്സിലേക്ക് ഒന്ന് അത്യാവശ്യം ഡാർക്ക് ആയിട്ടും ഇന്നർ ഭാഗത്തേക്ക് ഇന്നർ എഡ്ജിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ലൈറ്ററായിട്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫിനിഷ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോർഷനിൽ നല്ല കട്ടിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീശമാധവല്ല വകീരതൻ പിള്ള എഫക്റ്റ് വരും കേട്ടോ ഫൗണ്ടേഷന് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടാണ് വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് കേട്ടോ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് മെല്ലെ മെല്ലെ അങ്ങ് നോക്കിക്കോ ആ പിന്നെ ഞാൻ ഫേസിൽ ബ്ലഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഞാൻ മെഹന്തി നൈറ്റ് മേക്ക് ഓവറിൽ കാണിച്ച ആ ഒരു സെയിം ബ്രാൻഡ് അതായത് മൈ ഗ്ലാമിൻ്റെ കേപ്ലി റേഞ്ചിലുള്ള ബ്ലഷ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ട് റാസ്ബെറി ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഹോൾ ലുക്കിലേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ ഡ്രസ്സിലേക്കും ഐ മേക്കപ്പിലേക്കും ഒക്കെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോൺ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അതങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ആയി പോകും ഞാൻ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ആണ് കേട്ടോ ബ്ലഷ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഷ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓവർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൃത്തിയുടെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ലുക്ക് ഓവർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ മിനിമം ആയിട്ടാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഫേസിൻ്റെ ഹയർ പോയിന്റ്സിലൊക്കെ ഞാൻ ഹൈലൈറ്റർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മനീഷ് മൽഹോത്ര ബ്രാൻഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു പാലറ്റാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചീക്കിലും ചിന്നിലും ക്യൂബിക്സ് ബോലും നോസ് ടിപ്പിലും
അപ്പം ഞാൻ ലിപ്പിലേക്ക് കടന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു ലിപ് പെൻസിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾ ഓവർ ദ ലിപ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിപ്പ് ലൈനറായിട്ടും നമുക്ക് ലിപ്പ് മൊത്തത്തിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് ഏതായിരുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ എന്തായാലും കമൻസിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ചെറിയ വിങ് ടൈ ലൈനർ കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ചെയ്ത് വന്നപ്പം എൻ്റെ ഐ മേക്കപ്പ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ഞാൻ ഫേസിലൊക്കെ ഓൾറെഡി കുറച്ച് മിനിമലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എപ്പോഴും ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഐ മേക്കപ്പ് ആണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഐ മേക്കപ്പുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ലുക്സൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം എനിക്കാണെങ്കിലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഐ മേക്കപ്പ് നല്ല രീതിയിൽ വരാനായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള എൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ ലാഷസ് വെച്ചു ലാഷസ് വെച്ചൊക്കെ ഞാൻ കുറേ ക്രോപ്പ് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും വയ്യ കേട്ടോ ഇപ്പം എനിക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തലവേദന പനി വയറുവേദന ഇടയ്ക്ക് വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരിക ഇങ്ങനെ കുറേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഗുളിക കുടിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷീണം വേറെയും അപ്പം ഞാൻ വേറൊരു മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വിളിക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് എനിക്ക് പേടിയാണ് മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് കൊളായാലോ അല്ലെങ്കിൽ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് മൊത്തം മാറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൃത്തിയായിരിക്കും ആ ഒരു എഫക്റ്റ് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് ഷൂട്ടുകൾക്കായിട്ടും വേറെ ഇവൻസിനൊക്കെ ആയിട്ട് വേറെ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ എനിക്ക് മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ എപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫേസ് അവരൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്ന പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഇവൻറ്റിന് എനിക്ക് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സ്വയം ചെയ്യാവുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര റിസ്ക് എടുത്താലും വേണ്ടില്ല ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്ന <laughs> 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 സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ വെച്ചിട്ട് ഫേസും സെറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നേരെ ഹെയറിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഹെയർ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ചുട്ടി വെച്ചു ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടു കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഓർണമെൻസ് മൊത്തം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മെഹന്തി നൈറ്റ് മേക്ക് ഓവറിൻ്റെ ഡ്രസ്സ് റെൻറ്റിനാണ് എടുത്തത് ആ ഡ്രസ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും മെഹന്തി നൈറ്റ് മേക്ക് ഓവറിൻ്റെ ഓർണമെൻസും പിന്നെ വെഡിങ്ങിൻ്റെ ഓർണമെൻസും റെൻറ്റിനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് മൊത്തം ഞാൻ എടുത്തത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഷോപ്പ് നിന്നാണ് ഹെയർ ഗ്ലോ ബ്രൈഡൽ റെൻറ്റൽസ് അത് മഞ്ചേരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവിടെ നല്ല അടിപൊളി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഡ്രസ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓർണമെൻസ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് ഞാൻ കമൻസിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഞാൻ നമ്മളുടെ ഒരു വെഡിങ് ലഹങ്ക ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്തതായിരുന്നു ഇത് പെരിന്തൽമണ്ണ കെ എം ടി സിൽക്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ ഒരുപാട് തിരഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത് റാണി പിങ്കും ബോട്ടിൽ ഗ്രീനും ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഹാഫ് എനിക്ക് ഹെയർ എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചു തന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത്ര ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഓൾറെഡി വന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ പോസ്റ്റ് ആയിട്ടോ അപ്പോൾ അവർ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുമായിരുന്നു സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും കസിൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് കാണണ്ടേ ഒരു <laughs> <laughs> 
അപ്പം ഞാൻ അവർ ഒരു മണിക്കൂർ പോസ്റ്റ് ആക്കിയതിൻ്റെ കഥകളാണ് കേട്ടോ പറയണേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി ഒരു മണിക്കൂർ അവരെനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ എന്താ ചെയ്യുക എണീക്കാൻ വൈകിയതുകൊണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം തീർന്നു കേട്ടോ പക്ഷെ ഇപ്പം എല്ലാം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഷൂട്ട്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ അക്ഷമരായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വേഗം ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അത്രയും ആയിട്ട് കിട്ടോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒമ്പതരയ്ക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അടുത്തുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്തും കേട്ടോ അപ്പം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ എത്തണം അപ്പം ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ച